Одна из самых больных и важных тем в выборе сантехники – это выбор инсталляции. На самом деле мой YouTube-канал начался именно с того, что я хотела защитить вас от фатальных ошибок, чтобы вы не зашивали в стену инсталляции непонятно какие, и потом бы вам приходилось и разбирать эти стены, и заново переделывать ремонт. Напомню, что у меня есть уже видео, посвященное инсталляциям, там у вас обзор краткий по производителям, которые я считаю надежными, можете посмотреть его дополнительно. Напомню, что к серьезным инженерным фабрикам относятся бренды Гиберит, ТЦ, Виега, есть еще немецкий бренд Мепа, но он не так широко представлен в России, и Гроя. Но Гроя, к сожалению, можно сюда уже сейчас, наверное, добавлять с оговоркой, потому что Гроя, которые мы знали 15 лет назад, и Гроя на сегодня сегодняшний день это, к сожалению, разные вещи. Но есть у меня сомнения, и мне кажется, что вы до конца все равно не понимаете, почему по цене разница на инсталляции может достигать и 5, и 7 тысяч рублей. Ведь это всего лишь рама до да бачок у всех фабрик, и на вид это все одинаковое. Поэтому сегодня давайте разбираться в деталях, в которых и будет скрываться эта разница, и если вы досмотрите видео до конца, вы сможете принять решение, а стоит ли экономить эти самые несколько тысяч рублей, который, по большому счету, в общей смете ремонта ничего не значит. По сути, инсталляция представляет из себя опорную раму и встраиваемый бачок. И, конечно, ту самую опорную функцию и нагрузку, которую должен выдерживать подвесной унитаз на краю 400-450 кг, берет на себя опорная рама. И, честно говоря, раньше я бы не особо останавливалась на ней, потому что, конечно, в общем-то, у всех производителей эта нагрузка вся рассчитана, и толщина металла она не может быть тоньше определенных параметров, и поэтому все размеры рамы они, в общем-то, стандартные. Но, к сожалению, сейчас на рынке появились даже не цельно литые конструкции. Вот я вам показываю примеры. И это самый лучший пример, как не надо. Все-таки у вас опорная рама, это должна быть цельно литая металлическая конструкция. Что касается встраиваемого бачка, то в первую очередь здесь важно обратить внимание на то, из какого пластика он сделан, потому что типы пластика сейчас бывают разные. И вы можете понимать, что у нас бывают мягкие пластики, там очень длинные химические названия, которые я никогда не выговорю, поэтому просто объясняю вам простой пример на примере йогуртового стаканчика. Это пример как не надо, потому что такого плана стаканчики, они всегда легко подвергаются механическому воздействию, и вы уже не можете восстановить их первоначальную форму. Даже если восстановите, то здесь явно видно, что у вас будут присутствовать заломы на пластике. На встраиваемых системах используется более жесткий ударопрочный полипропилен, который выдерживает как раз даже механическую нагрузку. И даже если вы примените здесь какое-то механическое воздействие, например, это будет удар при транспортировке или что-то, которое вы не заметите, и смысл в чем, что у вас не должно остаться залома, то есть у вас пластик сохраняет свои функции. Бачок обязательно имеет слой защитного пенопласта. Он является таким амортизирующим элементом, который защищает бачок, если вдруг создастся у вас излишняя нагрузка на бачок в тот момент, когда вы будете зашивать раму гипсокартоном. Дальше разницу будет заметить еще сложнее, но как раз эти самые детали и будут определять то, как у вас работает инсталляция. Для начала разберем всякие соединительные элементы, типа манжет, мелких патрубков и мелких прокладок. Нам важно, из чего это все будет сделано. В дешевых вариантах, конечно, это все будет сделано на базе резины. Как вы понимаете, это те элементы, которые рассыхаются, которые находятся в контакте с водой постоянно, и, соответственно, резина, она в любом случае очень недолговечна, то есть она очень быстро рассыхается, и как раз из-за этого у вас появляются всякие течи. Что сделал Гиберит, когда ему удалось дать первому производителю десятилетнюю гарантию на свои изделия? Он как раз э, запатентовал, он создал новый материал на базе силикона, причем он никогда не раскрывает его точный состав для как раз изготовления вот этих всех соединительных элементов. То есть, когда все вот эти мелкие элементы типа прокладок им имран, они делаются на базе высококачественного силикона или его производных, то эти элементы могут служить очень долго, они не рассыхают со временем и поэтому производитель вам дает десятилетнюю гарантию а теперь о цифрах что ломается чаще всего а чаще всего выходит из строя мембрана заливного клапана но Купить ее, конечно же, можно, опять же, тут уже важно соответствие запчастей производителя, то есть не бывает универсальных таких элементов, но вот такая, например, мембрана заливного клапана, она будет стоить у вас как запчасть примерно 500-800 рублей. И вы представьте, что если вы покупаете инсталляцию за 
6 или там 8 тысяч рублей, что 10% стоимости у вас должна составлять только вот эта мембрана. А теперь посчитайте, реально ли, что производители, которым удается продавать инсталляцию э, в розничных магазинах за эти цены, что они будут использовать хороший материал на вот таких вот мелких элементах? Я надеюсь, что ответ в данном случае очевиден. То, как будет работать инсталляция, определяют заливные и сливные клапана. И это как раз та самая разница, которую вы никогда не оцените на глаз, не будучи специалистом по данному продукту, если вы вообще все эти бренды видите в первый раз. Но вам важно понять, Понимать, что все инженерные фабрики они с каждым годом совершенствуют вот эти механизмы и например ТЦ вот в том году представила новое поколение заливного клапана здесь уже и продумана защита дополнительная от гидроудара потому что дополнительно вот к этой к стандартной мембране которая часто выходит из строя как раз из-за вот этого избыточного давления которое может на нее воздействовать и она может из-за этого лопаться здесь уже продуманы дополнительные еще рассекатели которые защищают эту мембрану от гидроудара и они очень сильно снижают уровень шума э, при непосредственно наборе воды. Что касается сливного клапана, то он тоже может отличаться по классам и у него тоже могут быть дополнительные возможности. У всех инженерных серьезных компаний сливной клапан имеет возможность отрегулировать объем большого и малого смыва. Это, в общем-то, очень полезная опция. Но сейчас стоит обратить внимание на более важную деталь, которая касается безободковых унитазов. Если вы покупаете чашу безободкового унитаза какого-то недобросовестного производителя, может возникнуть проблема выплескивания воды и как ее решить можно заменить унитаз но если э, все-таки обойтись без замены унитаза и у вас стоит хорошая инсталляция вы сможете отрегулировать скорость потока воды то есть у вас э, в корзину сливного клапана ставятся дополнительные ограничительные кольца они могут быть разного диаметра соответственно вы подбираете подходящую вам скорость потока воды Таким образом, хорошая инсталляция у вас должна работать тихо, набирать воду быстро, а смывать эффективно даже при использовании малого объема воды. Но достичь этой качественной работы можно только, если у вас каждая деталь будет продумана. И мембрана заливного клапана будет казаться вам незначительным элементом только до тех пор, пока она у вас не выйдет из строя, и вы не устанете бегать по городу и искать эту запчасть. Надеюсь, теперь у вас не возникнет мысли экономить несколько тысяч рублей на покупке инсталляции, и вы выберете надежного инженерного игрока с гарантированной сервисной поддержкой. Если вы хотите сделать качественный ремонт, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой блог в Инстаграме, то самое время это исправить. Там еще больше обзоров по сантехнике и активные обсуждения процесса ремонта.